আজকে আমরা জানবো কিভাবে পনেরো বিশ মিনিটের কথাকে তিন ঘন্টা ধরে টানা যায় আপনি একটু বলবেন আপনার সমস্যাটা কি আপনার সমস্যা 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 কি আপনি আজকে জীবনে যেখানে পৌঁছেছেন তার পেছনে সবচেয়ে বড় অবদান কার আমার ভাই স্ক্রিপ্টটা একটু ফলো করেন বাবা সব দোষ আমার ওয়াইফের ওর জন্য আজকে আমার এই অবস্থা আমার জীবনে আমি ও আসার পরে একটা শান্তির দিন কাটাইতে পারি নাই ভাই কিন্তু আমরা তো জানি পুরুষের সফলতার পেছনে একজন নারী থাকে তাহলে আপনার পেছনে কি এটা আবার কেমন সফলতা ভাই আসলে ভাই সব দোষ আমার আমার ওয়াইফের কোন দোষ নাই আই এম সো হ্যাপি দর্শক আমরা এটা নিয়ে আমাদের নেক্সট এপিসোডে আবারও কথা বলবো আপনার বাচ্চা আজকাল আপনার সাথে কোনো কথা শেয়ার করে না তারা নিজেদের তৈরি করা একটা জগতে হারিয়ে যাচ্ছে আমি তো এই কথাটাই বললাম এক্স্যাক্টলি ওয়ার আর সাইড আপনাকে নিয়ে অনেক কমপ্লেন আছে যেমন আপনি নাকি কথা বলেন না কেউ ডাক দিলে শোনেন না মিস্টার ডাচ আপনার প্রবলেমটা কোথায় প্রথম প্রথম আপনি খুবই ভালো কাজ করতেন কিন্তু ইদানিংকালে আপনাকে রীতিমতো থাপ্পড় দিয়ে কাজ করানো লাগে এই যে রিমোট ভাই আপনার সমস্যাটা কোথায় একটু খুলে বলুন তো তোমার তো মাসে দেড় কোটি টাকার মতো ইনকাম মানুষ তার জীবন যৌবন সব কিছু এক করে এত পরিশ্রম করেও কোনো দিন এত টাকা চোখে একসাথে দেখতে পারে না সবার একটা কিউরিয়াসিটি আছে তোমার বয়স কত এই বছর আমি একুশে পা দিয়েছি এই বিষয়টা নিয়ে আপনার পার্সপেকটিভ কি আপনার পার্সপেকটিভ কি আপনার পার্সপেকটিভ কি আপনার পার্সপেকটিভ কি আপনার পার্সপেকটিভটা কি আরে ভাই আপনার পার্সপেকটিভ কি আপনার পার্সপেকটিভ কি হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু আওয়ার পডকাস্ট এই পডকাস্টে আমরা যা কথা বলবো সব টপিকের বাইরে হবে সো আমরা চলেন শুরু করি তো ছোট তুমি আগে বলো যে আমাদের এই যে পৃথিবীতে চারপাশে যে যুদ্ধ লেগে আছে এর জন্য মেয়েদের এই রাগটা বেড়ে যাচ্ছে কেন তুমি একটু আমাদের সাথে আলোচনা করো আমাদের আজকের পডকাস্টে আমরা খুবই কমন একটা মানুষকে ইনভাইট করেছি ওনার পার্সোনাল লাইফের সাথে আপনাদের যদি কারো কোনো কিছু মিলে যায় এর জন্য আগে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি ওনার স্কুল জীবন উনি কোনো রকম কাটিয়ে দিয়েছেন এসএসসি পরীক্ষায় রেজাল্টের অবস্থা খুবই খারাপ এইচএসসিতে কোনো রকম মুঠে টেনে টুনে পাশ করেছেন আর কি ভার্সিটি লাইফটায় কোনো রিমার্কেবল অ্যাচিভমেন্ট নেই চাকরি জীবনে গিয়ে উনি একটার পর একটা ইন্টারভিউ দিয়েই গেছেন প্রত্যেকটাতেই রিজেক্টেড হয়েছে আর ব্যবসায় নামার পরে অনেকে মনে করেছিল তার ভাগ্যের চাকাটা সেখানে খুলবে বাট স্যাড উনি পথে বসে যাওয়ার মতো লস খেয়েছেন প্রেজেন্টিং ইউ দ্য ফেলিয়ার অব দ্য সোসাইটি এত ফেলিয়ারের পরেও ওনার মুখে আলহামদুলিল্লাহ কথাটা শুনতে পাওয়া যায় রহস্যটা আজকে আমরা জানব মানুষের পক্ষে এর থেকে নিচে যাওয়া সম্ভব না বাট স্টিল আপনি হাসি মুখে চেষ্টা করে যাচ্ছেন আপনার এই হাসির রহস্যটা কি ভাই আই হ্যাভ ফেলড ইন এভরিথিং সমাজের চোখে যে বিষয়গুলোকে সফলতা হিসেবে দেখা হয় সে সবগুলোতেই আমি ফেল করছি কিন্তু আমি এখনও আশাবাদী যে জিনিসটা জীবনে অর্জন করা দরকার সেই জিনিসটাতে আমি সবসময় লেগে থাকব একটু ধৈর্য ধরতে হবে পরিশ্রম চালায় যেতে হবে কিন্তু ইনশাল্লাহ একদিন আমার ভাগ্য পরিবর্তন হবে আপনাদেরও ভাগ্য পরিবর্তন হবে 
লেগে থাকেন পরিশ্রম করতে থাকেন আপনি নিজেই নিজে সফলতার পথটা তৈরি করবেন এবং আল্লাহ তালার কাছে সব সময় দুনিয়া এবং আখিরাতে সর্বোত্তম স্থানে থাকার জন্য দোয়া করবেন নিজের জন্য নিজের পরিবারের জন্য নিজের কাছের মানুষজনদের জন্য সব সময় এটা চালিয়ে থাকবেন আল্লাহ তালা আপনাদেরকে দুনিয়া এবং আখিরাতে সফল হওয়ার তৌফিক দিন ভিডিওটা কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই কমেন্ট সেকশানে জানাবেন আর জন্য আমার অনেক ধরনের ভুল হতে পারে মিস্টেক হতে পারে সেজন্য আমাকে ক্ষমা করে দিন ভিডিওর মিক্সিমাম অংশ এন্টারটেনমেন্ট পারপাসে বানানো নেক্সট কোন টপিক নিয়ে ভিডিও বানানো যায় সেটা অবশ্যই ওদের কমেন্ট সেকশানে জানাবেন নেক্সট ভিডিওতে ইনশাল্লাহ আবার দেখা হবে সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম